প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছে আজকে আমি স্নাতক সম্মান চতুর্থ বর্ষের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস তিন নিয়ে কথা বলবো বাংলাদেশের সাহিত্য নিয়ে আমি গত ক্লাসে তোমাদের সাথে বাংলাদেশের সাহিত্যের পটভূমি নিয়ে কথা বলছিলাম এবং সে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যে দেশ বিভাগের যে চিত্র বা দেশ বিভাগের চেতনা সমৃদ্ধ যে সাহিত্যগুলো রচিত হয়েছিল সে সকল বিষয় নিয়ে আমি কথা বলেছিলাম আজকে আমি তোমাদের সাথে কথা বলবো আমাদের ভাষা আন্দোলন নিয়ে অর্থাৎ একুশের চেতনা সমৃদ্ধ বাংলাদেশের সাহিত্য নিয়ে কারণ জানি আমাদের বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে বায়নের ভাষা আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে কারণ আমরা জানি যে অমর একুশ আমাদের জীবনে একটা অনির্বাণ চেতনা এবং আমরা এই একটা বিষয়ে জানি যে ভাষা আমাদের যোগাযোগের মাধ্যম উনিশশো সালে দেশ বিভাগ হয়েছে সে একটা ধর্মের মিল রেখে দুটি দেশের মধ্যে ধর্মের মিল ছাড়া আর অন্যান্য কোনো ভাষা বা সাংস্কৃতিক কোনো মিল বন্ধন ছিল না এবং দেশ বিভাগের পরপরই পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের উপর নানা ধরনের নিপেরণ নির্যাতন শুরু করে এবং প্রথম নির্যাতনটা আসে আমাদের ভাষার উপর কারণ একটি জাতির ভাষাকে বিনষ্ট করে দিতে পারলে ওই জাতিকে খুব সুন্দরভাবে বা আরামে শাসন এবং শোষণ করা যাবে এই একটা প্রচেষ্টা পাকিস্তানিদের ছিল কারণ আমরা জানি আমাদের এই চেতনা অর্থাৎ একুশের চেতনা বায়ান্ন সালে আমাদের সংগ্রামী করে তুলেছে এবং এই চেতনা আমাদের যে বেতরের যে জাতিসত্তা বা জাতীয়তা বোধ জাগ্রত করতে প্রণোদনা দিয়েছে এবং আমরা জানি এই একুশের চেতনার পরিণতি হয়েছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গিয়ে শেষ হয়েছে এবং তার ফলশ্রুতিতে আমরা কি পেয়েছি আমাদের গৌরবময় স্বাধীনতা এটা আমাদের ঐতিহাসিক একটা অর্জন একুশ আমাদের কেবল যে মুখের ভাষা প্রতিষ্ঠা করা করেছে তাই না দিয়েছে দেশপ্রেমের মহান আবেগ তাছাড়া আমরা বলতে পারবো যে আমাদের করেছে অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী জীবন বোধ দিয়েছে দেশে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগিয়ে চলার প্রাণ শক্তি কারণ একুশে আমরা সফল হয়েছি বলেই আমরা আজ স্বাধীন বা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি আমাদের এই বাংলা সাহিত্যে বা সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশের একুশে ফেব্রুয়ারি যেন হাজার তারের এক বিনা তাতে সৃষ্টি হয়েছে অনেক সুর অনেক জঙ্কার একুশের বিনায় জঙ্কৃত হয়েছে আমাদের ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির বিচিত্র সুর কারণ আমরা জানি এই একুশে আমাদেরকে সাহস যুগিয়েছে প্রেরণা যুগিয়েছে কারণ পৃথিবীর কোনো জাতিকে তার ভাষা প্রতিষ্ঠা করার জন্য বুকে রক্ত জড়াতে হয়নি কিন্তু বাঙালি জাতি তার মুখের ভাষা প্রতিষ্ঠিত করতে কিন্তু বুকে রক্ত জড়িয়েছে আমরা যদি দেখি একুশে সাহিত্য সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে একুশের সংকলনগুলির মধ্যে রয়েছে অন্য ভূমিকা এবং তোমরা যদি দেখো যে আমাদের বিচিত্র ক্ষেত্রে এর প্রভাব কিন্তু আছে কারণ আমরা যদি দেখি যে বাংলাদেশের সাহিত্যে ভাষা আন্দোলনের প্রতিফলন এটা বিভিন্ন মাত্রায় বা বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় ঘটেছে এটা যেমন আমাদের সাহিত্যে বিভিন্ন অনুষঙ্গ নিয়ে এসেছে এবং সেগুলোকে যদি আমরা দেখি আমাদের যে কবিতা উপন্যাস ছোট গল্প নাটক এবং অন্যান্য ছড়াতেও আমাদের কিন্তু এই ভাষা আন্দোলনের প্রভাব রয়েছে এখানে একটা কথা বলে নেওয়া ভালো যে বায়নের ভাষা আন্দোলনের পরে তেপ্পান্ন সালে হাসান হাফিজ রহমান সম্পাদিত একুশে ফেব্রুয়ারি শীর্ষক গ্রন্থের 
তিনি বলার চেষ্টা করেছেন একটি মহৎ দিন হঠাৎ কখনো জাতির জীবনে আসে যুগান্তের সম্ভাবনা নিয়ে কারণ আমরা যদি খেয়াল করি পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে একুশে ফেব্রুয়ারি এমন একটি যুগান্তকারী দিন কারণ আমি আগে বলেছিলাম যে এই ভাষা প্রতিষ্ঠা করতে আমাদের কিন্তু বুকের তাজা রক্ত জড়াতে হয়েছে শুধু পাক ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে নয় একুশে ফেব্রুয়ারি সারা দুনিয়ার ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা কারণ সেই ঘটনা কেন সেটা আমি তোমাদের বলার চেষ্টা করেছি দুনিয়ার মানুষ হকচকিত বিষয়ে স্তম্ভিত হয়েছে মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনতার দুর্জয় প্রতিরোধের শক্তিতে শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছে বাসার দাবির জন্য পূর্ব পাকিস্তানের এই তরুণদের এই বিশ্ব ঐতিহাসিক আত্ম থেকে জাতিগত অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনতার গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য দুনিয়া জোড়া মানুষের যুগ যুগ ব্যাপী যে সংগ্রাম একুশে ফেব্রুয়ারি তাকে এক নতুন চেতনে উন্নীত করেছে এটা বলা হচ্ছে তোমার একুশে ফেব্রুয়ারি সংকলন গ্রন্থে আমরা যদি আরো দেখি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশ আমাদের এই বাংলাদেশে একুশের আবির্ভাব ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে একটি যুগান্তরের সূচনা আমরা যদি বলি সম্পাদকের ওই ভূমিকাংশে একুশে ফেব্রুয়ারি তথা ভাষা আন্দোলনের মৌল চারিত্র যেমন উন্মোচিত তেমনই প্রকাশিত এই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ বিস্তার প্রভাবের পূর্বাভাস এই ভাষা আন্দোলন বাঙালিকে দিয়েছে নতুন পথের সন্ধান নির্মাণ করেছে বাঙালি জাতীয়তাবাদের নতুন সড়ক আমরা জানি ভাষাবাদ থেকে একটি জাতি হিসেবে বাঙালি ঐতিহাসিক বাঙালির ঐতিহাসিক আত্মপ্রকাশের ইতিহাসে বায়ের একুশে ফেব্রুয়ারি যথার্থ একটি মহত্তম দিন একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির আত্মত্যাগের দিন আত্মজাগরণের দিন সাধিকারের স্বপ্ন বপনের দিন আমরা আরো বলতে পারি আপন সত্তাকে বিপুল মহিমায় ঘোষণা করার দিন অর্থাৎ এখানে আমাদের আরেকটা শক্তি অর্জিত হয়েছে সেটা হলো সংঘবদ্ধ হওয়ার শক্তি সংঘবদ্ধ শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে শোষকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উচ্চারণের দিন অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি বাস্তিল দিবসে ফরাসি জাতি শত বছরের গ্লানি মুছে যেমন লাভ করেছিল নবজন্ম তেমনি একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাঙালি জাতি খুঁজে পেয়েছিল তার আত্মপরিচয়ের সূর্য উজ্জ্বল নতুন ঠিকানা এই একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের সংস্কৃতি অন্তর্ভবনে ভাষা আন্দোলনের মতো প্রভাব সঞ্চারী আর কোনো অনুসঙ্গ কিন্তু নেই উনিশশো সালে বাঙালি জাতির রক্তাক্ত উজ্জীবনের অব্যাহত পরে আমাদের সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তার প্রতিফলন করতে থাকে জগতে তোমাদের আগেই বলেছিলাম যে আমাদের কবিতা উপন্যাস ছোট গল্প নাটক ছড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিন্তু এর ভূমিকা রয়েছে এবং এখানে আমরা দেখব যে এই বায়ান্ন ভাষা আন্দোলনের যে সুর বা চেতনা যে জাতীয়তা বোধ জাগ্রত হয়েছিল আমাদের মানুষের বাঙালিদের মধ্যে এবং সেটাই আমাদের বাংলার সাহিত্যে বা বাংলাদেশের সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে সংগ্রাম সাহস এবং সংঘবদ্ধ শক্তির বিমিশ্র অভিব্যক্তি হিসাবে যা একান্ত আমাদের ভাষা আন্দোলনের গর্বিত উত্তরাধিকার আমরা যদি দেখি আরো অর্ধ শতাব্দী ধরে আমরা যদি বায়ানের পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত দেখি যে অর্ধ শতাব্দী কাল বা দু সাল পর্যন্ত যদি দেখি প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে বাংলাদেশ সাহিত্যে ভাষা আন্দোলন যে প্রতিফলন ঘটেছে তার স্বরূপ বৈশিষ্ট্য রূপ রূপান্তরের অঙ্কন আমাদের এই আলোচনার বিষয়বস্তু যে ভাষা আন্দোলনের যে কীরূপ প্রভাব আমাদের ভাষা সাহিত্যে বা বাংলা ভাষায় রেখেছে সেটি আমরা আজকে আলোচনার চেষ্টা করব এবং এখানে বিগত অর্ধ শতাব্দীতে বাংলাদেশের সাহিত্যের যে ভাষা আন্দোলনের চারিত্র চেতনা যেভাবে প্রতিফলিত প্রতিফলিত হয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমি করব এবং এখানে আমরা দেখব যে আমরা প্রধান প্রধান কিছু বিষয় নিয়ে আমরা আজকে কথা বলব কারণ তোমাদের আগেই বলেছিলাম যে কোনো জাতির সক্রিয়তা প্রমাণ প্রমাণিত হয় তার প্রচলিত ভাষার মাধ্যমে একটা জাতি 
কিরূপ তার স্বাতন্ত্র কি সেটা নির্ভর করে একমাত্র তার ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় আমরা তাহলে প্রথমে যদি বাংলাদেশের কবিতা যদি দেখি কবিতায় ভাষা আন্দোলন প্রতিফলিত হয়েছে এবং সেখানে আমি তোমাদের আগে বলেছিলাম যে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত একুশে ফেব্রুয়ারির গ্রন্থে প্রায় এগারোটি কবিতা ছিল আর এর মধ্যে কিছু প্রধান কবি কবিরা ছিলেন শামসুর রহমান বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর আব্দুল গনি হাজারি ফজল লোহানি আলাউদ্দিন আল আজাদ আনিজ চৌধুরী আবু জাফর উবায়দুল্লা জামাল উদ্দিন আতাউর রহমান সৈয়দ শামসুল হক এবং হাসান হাফিজুর রহমান নিজে এই যে এই সব কবির সম্মিলিত শব্দস্রোত উদ্বাসিত হয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারি কালজয়ী তাৎপর্য সমবায়ী জাগরণ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অভ্রান্ত অঙ্গিত আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সঙ্গ শক্তির প্রতিবাদের উত্তাপ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর কর্তৃক দেখা গেছে যে আমাদের আহ ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি রক্ষার্থে একুশে ফেব্রুয়ারির স্মৃতি রক্ষার্থে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে কিন্তু সেটা ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং এই ভেঙে ফেলার পর আলাউদ্দিন আল আজাদ কবিতা লিখেন স্মৃতিস্তম্ভ এবং তোমাদের কাছে হয়তো কবিতাটি অনেক পরিচিত বলা হয়েছে স্মৃতির মিনার ভেঙে রেখেছে তোমার বয়কি বন্ধু আমরা এখনো চার কোটি পরিবার খারা রয়েছি তো যে বিদ কখনো কোনো রাজন্য পারিনি ভাঙতে হেরার মুকুট নীল পরোয়ানা খোলা তলোয়ার খোরের জটিকা দোলায় চূর্ণ যে পদপ্রান্তে যারা বনি ধান গুনি গুন টানি আর তুলি হাতিয়ার হাপড় চালাই সরল নায়ক আমরা জনতা সেই অনন্য ইটের মিনার ভেঙেছে বাঙক বয়কি বন্ধু দেখো একবার আমরা জাগরি চার কোটি পরিবার তার মানে শহীদ মিনার ভেঙে ফেলার পর তিনি তার আবেগ প্রকাশ করেছেন এবং এর মধ্যে আমরা দেখব যে একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতিকে জৈক্যবুদ্ধ করেছে তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছে যে জাতীয়তাবাদী চেতনা সেটাই কিন্তু আমরা এই কবিতার মধ্যে দেখতে পাবো অর্থাৎ আমরা আস্তে আস্তে আমাদের চেতনা সমৃদ্ধ কি জাগতে শুরু করেছে এবং হাসান হাফিজুর রহমান তার অমর একুশ কবিতায় বাঙালির এই আত্মজাগরণ ইতিহাস বরকত সালাম রফিক জব্বার এদের কে তিনি থোকা থোকা জ্বলন্ত নাম হিসাবে উল্লেখ করেছেন কিভাবে বাঙালির হৃদয় বর্ষার ফলার মতো গেথে আছে সেটা আমরা এই ভাষা আন্দোলনের কবিতায় আমরা দেখতে পাই যে অমর একুশে কবিতায় দেশের এ প্রান্ত থেকে প্রান্তে উন্মতাল করেছে এইসব শহীদদের নাম আমরা রফিক সালাম বরকত জব্বার এবং আমরা দেখেছি আর অনেকে নাম না জানো অনেকেই শহীদ হয়েছেন রক্ত দিয়েছেন এই ভাষাকে রক্ষা করার জন্য হাসান হাফিজুর রহমান বলার চেষ্টা করেছেন অমর একুশ কবিতায় আবুল বরকত নেই সেই অস্বাভাবিক বেড়ে ওঠা বিশাল শরীর বালক মধুস্টলের ছাদ ছুঁয়ে হাঁটত যে তাকে ডেকো না আর একবার ডাকলে গৃণায় তুমি কুচকে উঠবে সালাম রফিক উদ্দিন জব্বার কি বিষণ্ন থোকা থোকা নাম এই এক সারি নাম তার বর্ষার তীক্ষ্ণ ফলার মতো এখনো হৃদয়কে হানে যাদের হারালাম তার আমাদের বিস্তৃত করে দিয়ে গেল দেশের এ প্রান্ত থেকে উপ্রান্ত কণা কণা করে সরিয়ে দিয়ে গেল দেশের প্রাণের দীপ্তির বেতরে বেতর মৃত্যুর অন্ধকার ডুবে যেতে যেতে আবুল বরকত সালাম রফিক উদ্দিন জব্বার কি আশ্চর্য কি আশ্চর্য কি বিষণ্ন নাম এক সার জ্বলন্ত নাম অর্থাৎ বাংলাদেশের সমস্ত প্রান্তকে কিন্তু রফিক জব্বার সালাম বরকত এরা কিন্তু উন্মাতাল করে দিয়েছে সেই কথাই তিনি এখানে বলেছেন এবং আমরা আরেকটা দেখব যে আরেকটা কবিতা আছে কোনো এক মাকে আবু জাফর উবায়দুল্লাহ তোমরা এটাও সবাই জানো ওই কবিতাটা বা শুনেছ অর্থাৎ এখানে খোকার এবং মায়ের যে কথোপকথন ছেলের প্রতি মায়ের আবেগ বা মা মায়ের প্রতি যে দরদ মমতা সেটা প্রকাশ পেয়েছে যে শহীদ হয়েছে অর্থাৎ খুকা মায়ের সন্তান বাসা আন্দোলনে আর সে কখনো উর্কিদানের মুর্কি হাতে 
প্রতিকার তো মায়ের কাছে ফিরে আসবে না সে কথা তার মা কিছুতেই বুঝতে চায় না অর্থাৎ মায়ের মন কিছুতেই মানতে চায় না যে তার ছেলেকে হারিয়েছে এবং এই কবিতাতে আমরা দেখব যে শহীদের রক্ত নিংড়ানো আবেগ যে আবেগের দ্বারা জলে স্নাত হয়েছে খোকার মা এবং এই মাই হয়ে গেছে আমাদের দেড় জননী কুম্ভ ফুল শুকিয়ে গেছে জ্বরে পড়েছে ডাটা পুই লতাটা নেতানো খোকা এলি জামসা চোখে মা তাকায় উঠোনে উঠোনে যেখানে খোকার সব শকুনের ব্যবচ্ছেদ করে এখন মার চোখে চোত্রের রোদ পুড়িয়ে দেয় শকুনিদের তারপর দাওয়ায় বসে মা আবার ধান বানে মিন্নি দানের খই বাজে খোকা তার কখন আসে কখন আসে এখন মার চোখে শিশির হোর স্নেহের রোদে বিটে পড়েছে এখানে আমরা দেখবো যে ছেলে এবং মায়ের যে আবেগ সেটা আমরা দেখতে পাই তারপর আমরা দেখব যে আমাদের শৃঙ্খল মুক্তির প্রয়োজন এসেছে যখনই প্রয়োজন শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উচ্চারণ আমরা করেছি কিংবা জনশ্রুতির জোয়ার বাস আন্দোলনে তার শহীদদেরা তখনই দ্রোহের ভূমিকা হয়েছে অবতীর্ণ অর্থাৎ আমাদের এই বায়ানের বাস আন্দোলনের চেতনা যেমন সত্য বাংলাদেশের কবিতায় সেই অনসংখ্যগুলোই বারবার ব্যবহৃত হয়েছে শামসুর রহমান ফেব্রুয়ারি উনিশশো কবিতায় তিনি বলার চেষ্টা করেছেন বুঝি তাই উনিশশো উনসত্তরেও আবার সালাম নামে রাজপথে শূন্য তুলে ফ্লাগ বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে সালামের বুক আস উন্মোথিত মেঘনা সালাম চোখ সালামের চোখ আস আলোকিত ঢাকা সালামের মুখ আস তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা অর্থাৎ উনসত্তর আমাদের গণভ্যুত্থান কিন্তু আমাদের এই একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনা কাজ করেছে এবং আমরা একুশে ফেব্রুয়ারির একুশের যে অমর সৃষ্টি আমরা বলি সেই কবিতা আমরা একুশের চেতনা দেখতে পাই মাহবুব কুল আলম চৌধুরীর কাঁদতে আসেনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছে তিনি বলার চেষ্টা করেছেন এবং তার কবিতায় বাঙালি সম্মিলিত আবেগ আর ঘৃণা প্রতিশোধ আগুন কবিতায় আমরা দেখতে পাই এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে রমনার উর্ধ্বমুখী কৃষ্ণ চোরার তলায় যেখানে আগুনের ফুলকির মতো এখানে ওখানে জ্বলছে অসংখ্য রক্তের ছাপ সেখানে আমি কাঁদতে আসেনি আজ আমি শোকের বিহ্বল নই আজ আমি ক্রোধ উন্মুক্ত নই আজ আমি প্রতিজ্ঞায় অবিচল আবার আমরা মহাদেব সাহার একুশের গান কবিতায় আমরা এই একুশের চেতনা দেখব অর্থাৎ একুশ মানে আমাদের মাথা নত না করা একুশ আমাদের হয়ে উঠেছে স্বপ্ন আর সম্ভাবনার প্রতীক সে কথায় তিনি বলেছেন যে একুশের কবিতা আমাদের সম্ভাবনার যে প্রতীক সে কথা আমরা মহাদেব সাহার কবিতায় দেখতে পাবো একুশের গান তিনি বলার চেষ্টা করেছেন একুশ মানেই আসছে স্বপ্ন আসছে ভবিষ্যৎ আসছে একুশ মানে অতীত নয় আগামী মৃত্যু নয় জন্ম একুশ মানে শহীদের পায়ের শব্দ একুশ মানে অজর অমর অবিনশ্বর আমরা তারপর পঞ্চাশের দশকের যে পঞ্চাশ ষাটের দশকে যে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীরা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে সেই কথাও আমরা দেখতে পাবো এবং সেই কালকে কবিরা ধরে রেখেছেন স্মৃতি হিসাবে খন্দক রাজরাম ভূষণ বলার চেষ্টা করেছেন কবি ও কুকুরদের এখানে আসতে দিও না আমাদের সুখের নিদ্রায় ওরা বড় উৎপাদ কবি ও কুকুরদের দূরে রাখো বিশেষত এই মাসে ওরা শুধু কবরের মাঠে ঘুরে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে মাটিতে হায়ে লাশ পচে গিয়ে কবে যেন নিমিষে নিঃশেষ তাদের দেহের মেদ সকল লাবণ্য মিশে হয়েছে উর্বর এ বাগান হায় আমাদের এই জীবনে সকল বাগান কবি ও কুকুরদের এইখানে 
আসতে দিও না ওদের নখরে শুধু উঠে আসে স্মৃতির কবর থেকে মৃত বাইয়ের বোনের লাশ আমাদের সমাহিত স্মৃতির কাফন অর্থাৎ কারণ কবিদের ধরে রাখতে চেষ্টা বলেছেন কারণ এরা আমাদের অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেয় অতীতকে মনে করিয়ে দেয় এই জন্য কবিদের আমাদের একুশের চেতনায় আমাদের একুশকে স্মরণ করিয়ে দিবে বেদনাকে জাগ্রত করবে সেই জন্য কবিদেরকে দূরে রাখতে তিনি বলেছেন তারপর আমরা দেখব শামসুর রহমানের বর্ণমালা দক্ষিণী বর্ণমালা কবিতাতেও আমাদের এই ভাষা আন্দোলনের প্রভাব রয়েছে অর্থাৎ বাংলা ভাষা বর্ণমালা নিয়ে অনেক কবিতা লেখা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হলো আমাদের এই শামসুর রহমানের বর্ণমালা আমার দক্ষিণী বর্ণমালা নক্ষত্র পুঞ্জের মতো জল জলে পতাকা উড়িয়ে আছে আমার সত্তায় এ আমার আখি তারা তো ভূমি উন্মিলিত সর্বক্ষণ জাগরণে এখন তোমাকে গিরে ইতর বেলেল্লাপনা চলছে বেদম এখন তোমাকে নিয়ে খ্যাংরা নুংরামি এখন তোমাকে গিরে খিস্তি খেয়ে পৌষ মাস তোমার মুখের দিকে আজ আর তাকানো যায় না তাকানো বর্ণমালা আমার দক্ষিণে বর্ণ আবার আমরা দেখব যে সৈয়দ শামসুল হোস সৈয়দ আলী আহসানের আমার পূর্ব বাংলা কবিতাতেও আমাদের ভাষা আন্দোলনের ভিন্নতর মাত্রা প্রতিফলিত হয়েছে কবিতার এই শরীরে মর্মে উৎকীর্ণ হয়েছে আমাদের দেশের প্রতি আমাদের দেশের প্রতি আমাদের কবিদের গভীর অনুরাগের ছবি প্রকৃতি এবং মানুষের মিলিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি সেই চিত্রই তিনি তার কবিতায় বলার চেষ্টা করেছেন আমার পূর্ব বাংলা এক গুচ্ছ স্নিগ্ধ অন্ধকারের তমাল অনেক পাতার কনিষ্ঠতায় একটি প্রগার নিকুঞ্জ সন্ধ্যার উন্মেষের মতো সরোবরে অতলের মতো কালো মেঘে মেঘের সঞ্চয়ের মতো বিমুক্ত বেদনার শান্তি আবার আমরা দেখব আচার চৌধুরী তিনি বলার চেষ্টা করেছেন যে আমরা যে বাঙালি সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য যিনি দাঁড়িয়ে আছি আমাদের প্রাণের ভাষা বাংলা তিনি বলার চেষ্টা করেছেন ফাগুন এলেই পাখি ডাকে থেকে থেকেই ডাকে তাকে তোমরা কুকিল বলবে বলো আমি যে তার নাম রেখেছি আশা নাম দিয়েছি ভাষা কত নামে তাকে ডাকি মেটে না পিপাসা আব্দুল লতিফ তিনিও ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে কবিতা লিখেছেন তার যদি বলি আমরা ওরা আমার মুখের কথা কায়রা নিতে চায় ওরা কথায় কথার শিকল পড়ায় আমার হাতে পায় অর্থাৎ এই সকল মানে গুরুত্বপূর্ণ পঙ্ক্তি তারা রচনা করেছেন যেগুলো আমাদের এই ভাষা আন্দোলনের গণমানুষকে উজ্জীবিত করেছে তার স্বতঃস্ফূর্ত চেতনা বা প্রভাব কিন্তু আমরা দেখতে পাই আর আমরা তো গানের গানের গানেও দেখেছি যে আমাদের এই ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন প্রভাব আমরা ভাষা আন্দোলনের যে চেতনা সেগুলো বিভিন্ন গান ছড়াই রয়েছে সেগুলো আমরা আলোচনা করব এবং কবি এখন আমরা কবিতার পরবর্তীতে আমরা দেখব উপন্যাসে ওই ভাষা আন্দোলনের বহুমাত্রিক প্রভাব এসেছে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন উপন্যাস শিল্পিত হয়েছে সংঘবদ্ধ যে বাঙালির প্রতিবেদ আন্দোলন সেটা আমরা দেখতে পাই আমরা ভাষা আন্দোলন নিয়ে প্রথম উপন্যাস রচনা করেছিলেন জহির রাহান তা উপন্যাসের নাম আরেক ফাল্গুন এবং এই উপন্যাসে ভাষা আন্দোলনের উপন্যাস হিসেবে যুগান্তর সৃষ্টি এবং একই সঙ্গে যুব যুগ উত্তীর্ণ নির্মাণ হয়েছে সামরিক শাসনের নিগ্রহের মধ্যে বাস করেও আমরা একুশের যে মর্মকোষ উচ্চারিত হয়েছে সেটা আমরা দেখব যে আমাদের আরো সাহসী করেছে বিশেষ করে এখানকার যে চরিত্রগুলো আসাদ মোমিন রসুল সালমা এদের অভিচিত্ত আমরা বলে ওঠে 
আসছে ফাগুন আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হব অর্থাৎ উপন্যাসের যে চেতনা যে আসছে ফাগুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হব অর্থাৎ জহির রায়হানের যে যে ভবিষ্যৎবাণী বা পূর্ববাস কত সত্য বাস আন্দোলনের পঞ্চাশতম বাসিকে আসার পূর্বে আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি কারণ আমরা দেখেছি যে বা একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু আমাদের বাংলাদেশের নয় বিশ্বের আর অন্যান্য দেশও কিন্তু একই সাথে বাস আন্দোলনকে স্বীকৃতি দিয়েছে তারা আমাদের সাথে সাথে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে উদযাপন করছে অর্থাৎ ইউনেস্কো আমাদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে স্বাগত জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে দেশ কিন্তু এই আমাদের মহান ভাষা শহীদদের কিন্তু স্মরণ করছে এবং তারপরে আমরা দেখব বাস আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে শকত উসমান লিখেছেন আর্তনাথ উপন্যাস এবং এই উপন্যাসে বাঙালির জাতিসত্তার সম্মতিত উজ্জীবনের রক্তাক্ত আবেগ প্রতিফলিত হয়েছে এবং এখানে তিনি বলার চেষ্টা করেছেন একটা বাক্য বলিয়ে এত রক্ত জননী বাংলা ভাষা এত রক্ত ছিল ও শীর্ণ শরীরে অর্থাৎ একটা জিজ্ঞাসা এই জিজ্ঞাসাধর্মী শব্দগোচ্ছের পৌনপণিক উচ্চারণের মাধ্যমে শিল্পিত হয়েছে বাঙালির দ্রুহ বিদ্রোহ আত্মসমীক্ষা এবং আত্মজগরণের ইতিহাস এবং এখানে আমরা দেখব যে যে উপন্যাসের যে কুরাস আছে পুত্র হরা পিতার দীর্ঘশ্বাস এবং আর্তনাদের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে বাঙালি মুক্তি সংগ্রামের রক্তাক্ত দ্বারা তারপর আমরা দেখব যে বাস আন্দোলন প্রেক্ষাপটে সেলিনা হোসেন রচনা করেছেন দুটি উপন্যাস জাপিত জীবন এবং নিরতর ঘন্টা ধনী এবং এই দুটি উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি বাস আন্দোলনের যে ঘটনা একটা অব অবয়ব বা একটা নতুন কাঠামো তিনি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তারপরে আমরা দেখব যে বাস আন্দোলন প্রেক্ষাপটে অনেক গল্প রচিত হয়েছে অনেক ছোট গল্প রচিত হয়েছে নবীন প্রবীণ অনেক গল্পকারী বাস আন্দোলনের গল্পগুলো রচনা করেছেন এবং বাস আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে যদি আমরা দেখি যে ছোট গল্পের মধ্যে রয়েছে শকত ওসমানের মৌন নয় অর্থাৎ বাস আন্দোলনের প্রথম লেখা একুশের গল্প এবং এই গল্পটি চলচ্চিত্র ধর্ম এবং কি নাটকীয় এবং এই গল্পের মাধ্যমে আমরা দেখব যে একুশে ফেব্রুয়ারি ঘটনাকে রূপক বা উপস্থাপন করেছেন লেখক তারপর আমরা দেখতে পাবো যে সাইদ আতিকুল্লার গল্প হাসি এবং এখানে বাস আন্দোলন সক্রিয় হলে দেখবো যে আবু নামের চরিত্র বাস আন্দোলন সক্রিয় হয়ে সক্রিয় হলে আবু নিহার খালাও তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় অর্থাৎ সঙ্গবদ্ধ হচ্ছে আস্তে 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 প্রথমে আবু ছিল তার সাথে আবু নিহার খালাও যুক্ত হয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারি গুলি চললে অন্য কয়েকজনের সঙ্গে আবু গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় আর লাশ বাসায় আনা হলে প্রচন্ড সুখ নীলার খালা ভেঙে পড়ে এবং তারপরে দেখবো আমরা আনিসুজ্জামানের দৃষ্টি গল্প এটাও একুশে ফেব্রুয়ারি হৃদয় বেদের অঘটনে নিয়ে চিত্রিত হয়েছে এবং একটি দরিদ্র পরিবারের চিত্র এখানে আমরা দেখতে পাবো তারপর আমরা দেখবো যে আত রহমানের অগ্নিবাগ অগ্নিবাগ গল্প ছোট বাস আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে
তারপর আমরা দেখতে পাবো যে মিল্লাত আলীর রুম বদলের ইতিহাস আলাউদ্দিন আল আজাদের হস্তান্তর মুর্তজা বসিরের কয়েকটি রজনীগন্ধা মাফরুহা চৌধুরীর সেদিনে এক লগ্ন শহীদ আকন্দের যখন পারি না জহির রায়হানের একুশে ফেব্রুয়ারি সৈয়দ শামসুল হকের সম্রাট রাবিয়া খাতুনের প্রথম বদ্ধভূমি বসির আল হেলালের বরকত যখন জানত না সে শহীদ হবে বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের আমি খুনি হতে চাই না শওকত আলীর অবেলায় পূর্ণবার রাজিয়া খানের শহীদ মিনার আবুল হাসানাতের আরও কিছু রক্ত নুরুল আলমের একালে রূপকথা মকবলা মঞ্জুরের শপথের সূর্য খালেদা এদীপ চৌধুরীর বাইশ বছর পরে রিজিয়া রহমানের জোসনার পোস্টার এবং আমরা দেখব আরো জ্যোতি প্রকাশ দত্তের স্মৃতিময় মাহমুদুল হকের সেরাতার আনোয়ার আনোয়ারা সৈয়দ হকের দাগ রশিদ হায়দারের সুদরের শহীদ জুলফিকার মতিনের জাতিস্বরেরা হরিপদ দত্তের তার ফিরে আসা সেলিনা হোসেনের ফিরে দেখা হারুন হাবিবের শিকড় পূর্বে বসুর মায়ের দ্বিতীয় বিবাহ তাপস মজুমদারের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনা সম্পর্কিত গল্প করি খসরা মোহাম্মদ জাফর ইকবালের সংকোচ আহমদ বোসের উনিশশো তিয়াত্তরের একটি সকাল মইরুল আহসান সাবেরের মরে যাওয়ার সময় হয়েছে এসব গল্পে আমরা দেখব যে বাস আন্দোলনের প্রেক্ষাপট রয়েছে এবং আমরা দেখব যে আমাদের কিভাবে আমাদের সেই শহীদদের স্মরণ করা হয়েছে তাদের অবদান তাদের রক্তের মাধ্যমে যে ভাষা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে সকল বিষয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলা হয়েছে তারপরে আমরা দেখবো যে বাস আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নাটক রচিত হয়েছে সেই নাটকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তোমরা জানো যে কবর নাটক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই কবর নাটক আমরা দেখবো যে আমাদের বাসা শহীদদের কিভাবে কবরস্থ করা হয়েছে এবং সেখানে তারা কিভাবে প্রতিবাদ করছে সেই বিষয়টা আমরা দেখতে পাবো এবং মনির চৌধুরীর কবর নাটক তারপর আমরা দেখব যে মমতাজ উদ্দিন আহমদের বিবাহ বিবাহ নাটক আমরা দেখব যে বিষয় এবং আঙ্গিকের অভিনত কবর নাটক এক অসামান্য নির্মাণ এবং অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে আমাদের জাতিসত্তা সম্মিলিত জাগরণের চেতনা তিনি প্রকাশ করেছেন নাটক সংলাপে বলা হচ্ছে নেতা কি তুমি কে মূর্তি নাম বললে চিনতে পারবে না হাইকোর্টের কেরানে ছিলাম তখন টের পাইনি ফুসফুসের ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছে এপি টোপি বোকা ডাক্তার খামোকা কেটে কুটে গুলিটা খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছে জমাট রক্তের মধ্যে ফুটো নজরেই পড়েনি প্রথমে নেতা তুমি এই দলে এসে জুটেছো নাকি মূর্তি গুলি দিয়ে গেথে দিয়েছিল মিচ্ছ করলেও আগলা হতে পারবে না এরকম ডায়লগ তিনি দেওয়া ডায়লগ সংযোজন করেছেন তারপরে আমরা দেখবো মমতাজ উদ্দিনের আমাদের মমতাজ উদ্দিন আহমদের বিবাহ নাটকে বা আন্দোলনের প্রভাব রয়েছে এবং আমরা তারপর দেখব যে প্রবন্ধ বিভিন্ন প্রবন্ধে বাস আন্দোলনের আমরা চেতনা দেখতে পাই বাস আন্দোলন নিয়ে বক্তব্য দেওয়া হয়েছে এবং বাস আন্দোলন নেতাদের লেখকদের সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আবুল হকের বাস আন্দোলন আদি পর্ব এবং আমরা দেখব যে বদর উদ্দিন ওমরের বাসা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ বসির আল হেলালের বাসা আন্দোলনের ইতিহাস রফিকুল ইসলামের শহীদ মিনার ও বাংলা ভাষা সাহিত্য সাংস্কৃতিক আন্দোলন হায়াত মাহমুদের অমর একুশে 
মোস্তফা নুরুল ইসলামের মাতৃভাষা চেতানো ভাষা আন্দোলন হুমায়ুন আজাদের ভাষা আন্দোলনের সাহিত্যিক পটভূমি আহমদ রফিকের ভাষা আন্দোলন ইতিহাস ও তাৎপর্য তারপর দেখবো আমরা ভাষা আন্দোলনের কিছু স্মৃতি ও কিছু জিজ্ঞাসা শামসুল আলম সাহিদের বাঙালি জীবনে একুশ আবুল আহসান চৌধুরীর বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি ও ভাষা আন্দোলন বশিরাল হেলালের ভাষা আন্দোলনের এই মোহনায় এবং তারপরে আমরা দেখব যে ভাষা আন্দোলন আমাদের বিভিন্ন ছড়া ছড়াতে ভাষা আন্দোলন রয়েছে আল মাহমুদ একুশের ছড়ায় তিনি বলার চেষ্টা করছেন ফেব্রুয়ারি একুশ তারিখ দুপুর বেলা রক্ত বৃষ্টি জরায় বৃষ্টি কোথায় বরকত তিনি রক্ত তারপর আমরা দেখব যে আব্দুল গাফার চৌধুরী একুশে ফেব্রুয়ারি তিনি গান বা কবিতা আমরা বলতে পারি গান রচনা করেছেন সেখানে এসেছে আমার বাইয়ের রক্তের আঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি বলিতে পারি সেখানে আবু জাফর একুশে ফেব্রুয়ারি গানে লিখেছেন কালো পতাকায় প্রাচীর পত্রে অশ্রুতরল রক্ত রঙের লিপি ক্রুদে গ্রিনার বয়াল বিস্ফোরণ একুশে ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের এই একুশে ফেব্রুয়ারির ভিত্তিক সাহিত্যে ফুটে উঠেছে আমাদের জাতিসত্তার পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে আমাদের ইতিহাসের গৌরব গাথা আর একুশে সাহিত্যই একুশে সাহিত্যই বা বাংলাদেশের একুশে সাহিত্যে নতুন কালে নতুন পরিবেশে আমাদের সাহিত্যের মূল দ্বারা হয়ে বর্জন করেছে নব নবমাত্রা কারণ একুশে ফেব্রুয়ারি বা ভাষা আন্দোলন আমাদের এরা অপর নাম বলতে পারে আমরা প্রতিবাদে চেতনা অর্থাৎ এই ভাষা আন্দোলনের যে মর্যাদা রক্ষার সাথেই সব সরব হয়েছে আমাদের প্রতিবাদ আমাদের মনের সুপ্ত ধর্ম নিরপেক্ষতা গণতান্ত্রিক স্বাধিকারের আকাঙ্ক্ষা এবং এই ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে যে রূপটি রচিত রূপটি দেখি সেটা কিন্তু আজ না সেই লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে কি আমাদের ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাগ হয়েছিল এবং সেখান থেকে কিন্তু এই প্রতি এই মূল সুরটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই অর্থাৎ বাইনের উনিশশো সালে লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে পাকিস্তানি আন্দোলনের যে বীজ রূপিত হলো বাইনের ভাষা আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে তার প্রভাব ছিল অক্ষণে অর্থাৎ এখানে যে আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত অনেক লেখকই তখন পাকিস্তান আন্দোলনের শিল্প কথা নির্মাণে ছিলেন ব্যস্ত ভাষা আন্দোলনেই এখানে প্রথম আঘাত হানল অর্থাৎ আমাদের ভাষা আন্দোলন আমাদের লেখকদের বাঙালিত্বের চেতনে উদ্বুদ্ধ হতে প্রেরণা সঞ্চার করেছে এবং এখানে আমরা দেখবো যে এই ভাষা আন্দোলনের ফলে আমরা অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনা মৃত্তিকামূল সংলগ্ন তা মাতৃভাষা প্রীতিও অন্য ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আন্তর্জাতিকতা বোধ এসব প্রবণতা যা আমরা লক্ষ্য করি বাংলাদেশের সাহিত্যে অর্থাৎ যা আমাদের এই ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব অর্থাৎ এই ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে কিন্তু আমরা এই সকল গুণাবলীগুলো অর্জন করতে আমরা সক্ষম হয়েছে কারণ আমরা উপন্যাস ছোট গল্প কবিতা কিংবা নাটক যখনই আমরা অসাম্প্রতিক চেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করি একটি উপন্যাসে যখন আমরা মৃত্তিকা মূল স্পর্শ হয়ে উঠি যখন একটি ছোট গল্প শরীরের সত্ত্বে প্রতিবাদের সুর জ্বরে পড়ে যখন একটি কবিতা ও নাটক অনুচিত আমাদের সম্মিলিত জাগরণ তখন আমাদের স্মৃতিতে জেগে ওঠে আমাদের এই ভাষা আন্দোলনের উজ্জ্বল অবোধ্যয় কারণ এই বাঙালি সমৃদ্ধ ইতিহাস ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদদের নাম যেমন স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে আমাদের চেতনা সাহিত্যেও কিন্তু সেটা কি বারবার জাগ্রত রয়েছে অত্যন্ত সতর্ক ভাবে তাই আমাদের সবসময় সচেতন থাকতে হবে এই ভাষা সহ্যের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা রাখতে হবে এবং আমাদের যে জাতীয়তা বোধ দিয়েছে সেই যে প্রতিবাদী চেতনা দিয়েছে সেই চেতনাগুলো আমাদের যুগ যুগ ধরে কি থাকবে জাগর জাগরিত থাকবে এবং পুষ্পিত হবে আমাদের এই 
বা আন্দোলনের প্রতিবাদী চেতনা আগন্তুক যে শিল্প আগন্তুককালের শিল্পীর কাছে আমরা এটা প্রত্যাশা রাখি কারণ নতুন নতুন যারা লেখক আসবেন তারাও এর প্রতি কি হবেন ভাষা আন্দোলনের যে চেতনা যে মূল বিষয় সেটা কিন্তু তাদের লেখায় সাহিত্যে অবশ্যই প্রভাবিত হবে তাহলে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আমাদের ভাষা আন্দোলনের প্রভাব বা ভাষা বাংলাদেশের সাহিত্যে ভাষা আন্দোলনের কি চেতনা ছিল কি কি সাহিত্য রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা আগামী ক্লাসে আমাদের যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভিত্তিক যে সাহিত্য রচিত হয়েছে তা নিয়ে কথা হলো সে পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ সকলকে